会去看你的。不行，你不能去。那个地方你能去吗？啊？别的事情你不要去想，啊！哎呀，爸爸从小家里穷，没钱读书，只能卖肉了。我希望你好好学习，将来成一个有知识、有文化的人，逃离咱这个寂寞啊！会的，我会的。昨天晚上跟你说，我有个私房钱，就在咱家院里那个水池子旁边有一个火砖头里边，总共是两千块钱，那是我供你上大学的，不到万不得已的时候你别用它，记住没有啊？不要告诉任何人啊，孩子。好了，上课去吧。爸。上课去，上课去，上课去，快去！上课去啊！让孩子能读上大学，那是马一毛那一辈人最大的理想和奋斗目标，是做父亲对儿子应尽的一种责任。他可以牺牲自己，但绝不能让孩子的梦想落空。怀揣这样的一种悲壮感觉，在向马明做了最后的交代，他惶惶不安的去向单位领导报道。眼睛瞎了，找死都这么久了，马一毛怎么还不来？磨磨蹭蹭的，他想干嘛呀？我亲自电话通知他的，他肯定会来。别急，啊，再等一会儿，再等一会儿。哟，这不是老马吗？哦、你来了。你，你怎么了？哎呦，你没事吧？哎呦呀，我肚子疼，肚子疼，没事没事。这，这人真是。老马，原来你躲在这儿啊！你让我好找啊！怎么样，拉好没有啊？啊，哎，拉好了，拉好了，拉好了。检察院人等你老半天了，快走啊！快点呀！哎，哎，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
你们爸爸不在家了，但这个家不能散。你们以后要更加懂事，互相照顾，千万别让人家笑话我们。妈，我一定听你的话，以后我再也不打架了。你爸留话了，多苦多累，要让马明上大学，他是我们家的希望。妈，你放心。我工作以后，我的工资一定全都上交，全都供马明读书。妈，我一定好好读书，师范大学不收学费，以后上师范大学，我以后也会好好工作。来，我们发誓。好，你们真是懂事儿了。别看你们平时吵吵闹闹的，关键时刻心这么齐。孩子们，要记住，一家人总归是一家人。爸，你回来了！爸，你回来了！爸水再说还是现在说？怎么回事，宝弟？检察院把我叫去啊，不是抓我，让我揭发周桂。哦，叫你揭发人啊？那、那、那你没事啊，老？没事了呀，没了，没事了，没事。哎呀！啊，来来，快把那个鸡笼里鸡给我抓来，杀了给你爸爸吃。阿明。给你爸买双钩大曲，啊，你给你爸买牡丹款项链，两包两包两包，哎，妈，去啊，钱，啊，钱，哎呀，快，那，那，快去快回啊，小心点，哎，呀，老头子，啊，我私房钱呢，拿过来，什么私房钱？你给我装糊涂是不是？拿。不对呀、啊，哎哎哎哎哎，怎么少了十块钱？嗯，哎呀，那十块钱我要给马拉学校当午餐费的。前段时间都是我的工资垫到，没钱了是吧？那行，给你十块钱。嗯，真的？哎呀，哪那么多废话让拿拿拿着呗，死老娘们拿。耶，从来没见你这么大方过。太阳从西边出来。哎呀嘞，我是那么小气的人吗？啊，做饭去啊！饿死我了，前胸都贴后胸了。你吓死我了！拿你十块钱喉咙响的来吓死人。规矩，让爸爸先弄筷子。哎呀，孩子饿了，让他先吃嘛，正长身体的时候。来，老婆子，哎，喝一杯，啊，哎、儿子，你也端起来啊。你呢，将来是干大事的，见大世面的人啊，就要学会应酬。嗯，你也端起来。我嘱咐你两句啊，喝酒行，不能闹事儿，省得到时候自己倒霉。让全家人都牵连着啊！爸，我发誓，我以后再也不打架了。嗯，这就好。来，拉拉，端起来。爸，我从来不喝。别让爸爸扫兴，快喝。端起来，端起来。哎呀，来，喝了。好。哎呀，吃菜，快点，吃鸡。今朝夜里向农药当心在。
做啥东西，做啥东西，做啥东西。接马一毛要照全家福的含义和用心，他是想，万一哪天进去了，也好给孩子们留个纪念。正是这张全家福，见证了一个时代的变迁，也成了老马家记忆中最美好的时光。声音小多了吧？啊，快点快点快点，怎么弄都没事了。吃多少葱啊？一捆，一捆，想干什么呀你？你说我想干什么？我怎么知道？装装装，再装。你别高兴的太早，你不说了吗？过了初一还有十五呢。周贵现在不揭发你，不等于以后也不揭发你。嗯，周贵这小子挺够意思的，这次为了我，两肋插刀。昨天晚上没干成，我今天得补回来，翻倍。去，美得你！来个，来个，来个，来个啥？大板牙，来个，来个，大板牙，再来个，大板牙，再来个。你逗猫呢？不要，干嘛呀？哎呀，哎呀，哎呀，你你不是床垫好了吗？死老头！他妈用劲用大了。我有屁股，哎呦，哎呦，我的屁股！哎呀，哎呦你！哎呀，哎呀。我在店。这次的区三好学生的评选，很多同学都推举了马明，我们大家要向他好好学习学习，是不是？是。好，来，回去吧。高，实在是高，我真是佩服的五体投地。稀奇死了，瞎猫碰个死耗子。恭喜你啊，未来的大作家。这可是徐丽娜写的。妈逼！今天给大家上的是一首毛主席的词《沁园春·雪》。看，画怎么样？你画的什么呀？难看死了。我要检举揭发，有人在课堂上画下流画。你说什么？我说有人在课堂上画下流画。过来，到上面来，把画举起来，让大家受受教育。老师，还是算了吧。我让你举起来就举起来。算了，来，来，来，大家好好看看。谁画的？马明。什么？马明？老师，我没有，我亲眼看见马明画的，就是他。马明，是不是你画的？你说，是不是你画的？是。
？哦不不不，不是我画的。到底是不是你画的？到底谁画的？刘老师，这画是我画的。报告刘老师，叶老龙他说谎，明明就是马明画的，他包庇马明。是我画的，你真的是给了我一个大大的意外，画的好，画的好。可惜、啊，这么好一幅画没有签名，麻烦你，大作家、大艺术家。给他签上名，怎么着？有勇气画，没勇气签名啊？快签！宝云爸爸，哎哎哎，哟，大龙啊，什么事儿啊？慌慌忙忙的，马明呢？他，他还在学校里呢。刘老师叫我通知你，马上去学校去一趟。什么事儿啊？总之，刘老师说了，一定得去。哎，大龙啊，我听说你们学校最近在评三好学生，马明是不是评上了？哦，对对对对对。这次可是全区范围内的评选，每所学校只有一个名额，能评上是很不容易的一件事儿。哦，好好，我去，我去啊。那那我走了，马云爸爸再见。都是因为你儿子，要不然我早就下班了。当老师的真不容易啊！你看，我们家马明能有今天的进步，多亏了老师的培养和教育啊！哪里？是你们家马明，自己很聪明，很有天赋，很有才华，反应特别快。他不光学习好，而且还能画画。是个未来的大艺术家呀！啊，真的！哎呀，那太好了，刘老师。如果他真有这方面才华的话，我一定培养他。不过现在呢，我们家穷，我就是砸锅卖铁，我也培养他。客气什么？你给马明这孩子操了那么多的心，应该的，应该的。谁跟你客气啊？你儿子实在是太好了。你看看，这是他干的好事儿。我当马明的班主任已经有两年了，在我心里，他一直是个好学生、好干部。我做梦都没想到啊，他能干出这么下流的事情。你
，看看你看看，都画的是什么呀？不是，刘老师，搞错了吧？马明他不可能干这种事儿，是不是别人画的陷害他呀？我没搞错，是你搞错了。你看看这上面有签名啊，你仔细看看，这你儿子的字，你不会不认识吧？嗯，马明，当着你爸爸的面，你老实说，我有没有冤枉你？这画是你画的吧？是就是，不是就不是。爸爸在这儿，你不要害怕。你说是不是你画的？你怕什么？你说是不是？是，我画。听见没有？我没冤枉他。我做了班主任也不是一两年了，我看到过那么多学生，还没见过像他这样的。表面上那么优秀，可心底里那么肮脏，龌龊，什么东西，简直！不是，刘老师，你看这马明他，他他是个孩子，啊，他是错了，他错了，他错了。不过他他是不是跟你闹着玩的？哎，对，他是跟你闹着玩的，闹着玩的。刘老师啊，你看哈、啊、这事儿吧，您您您您高抬贵手，你吧把眼这么一闭，咱这事咱就过去了，过去了。什什什么叫闹着玩啊？有这么闹着玩的吗？你看看他画的是什么？他，他不，不就，不就是一张光屁股女人吗？不是，刘老师，你这样，你大人不计小人过啊！张子成龙，这么画这个，给老师赔礼道歉。刘老师，对不起。什么叫对不起啊？这是对人民教师的人格侮辱，知道吗？十六七岁了，这不是小孩子了。这充分暴露了他内心世界。不是老师，您您别激动，您别激动啊！这个这个这个，他他他他是个孩子，他真是个孩子，他正在发育呀、啊。他可能他是不是朦朦胧胧，或者是他是不是走火入魔了？他有你这么做家长的吗？难怪你这小孩作风不正派。你说他什么？刘老师啊，刘老师，啊，他是个孩子呀，你说他什么都可以，你不能说他作风不正派，他怎么地了？他不就是画了张画吗？啊，怎么了？不就是光屁股女人吗？再说了，谁不光屁股啊？光屁股是自然现象啊，你不光吗？还是我不光？还是他不光？人生下来光屁股，死了还光屁股？你你你简直是你你像一个父亲说的话吗？我说了怎么地了？他已经画了，你能管他怎么着？让他抓进监狱判刑吗？我我好，好，我请你们家长来，是配合教育的。我真没想到你这么蛮横无理，简直是太不像话了。我把这张画交给校长，我严肃处理他。我，我取消马明的三好学生资格。我不跟你这种没有家教、没有修养、没有教养的人说话。你给我出去，滚！咽不下去。走。对了，刘老师，从今往后，你不要难为这孩子。你要是难为他的话，我可什么都能做得出来。郭队，我马一毛是个卖肉的，以后你要是需要什么肉的话，你尽管来找我，我不收你肉票。
还小，别整天老想着女人。是吧？不是什么，那个画是不是你画的？画了错误就得承认嘛，这才像我儿子。孩子，只要你好好学习啊，将来有了出息，那不大把女人吗？再说了，那刘老师算什么女人啊？刘老师又怎么？你个瘦的跟个排骨似的，浑身一点油水都没有，就像那个猪油渣。啊，别说了，行，啊，不说了，啊，不说了。哎哎哎哎哎，我说你小子把头抬起来好不好？啊，反正我今天已经找刘老师了，他也不会把你怎么着。明天，挺胸抬头去上学啊。行了，这个事儿不要提了。跟任何人都不许讲啊！嗯，不干了，快走！爷爷爷爷！哎呀，这孩子大了呀，真是大了啊！来，再来，走。知子莫若父。马一猫坚信自己的孩子本质还是好的。当马明犯了错误的时候，他只有给他打气，给他鼓劲儿，才能让马明从跌倒中爬起来，恢复自信。来来来来来，都饿了吧？快快快快快，快！都饿了吧？学习，将来才会有出息。咱们家呢，你和马峰不是个学习的料儿，啊，只有马明呢，才能读好书，啊。你记住，不管家里出了什么问题，有多么的困难，你都要帮着你弟弟，让他上大学。爸，你放心。我很快就从卫校毕业了，我以后一定会帮马明的。他是我的弟弟，我不帮他，我帮谁呢？好好好，这才像个姐姐说的话，啊。好，老明啊，将来有了出息以后，不要忘记你姐姐还有你弟弟。老话说得好，亲不亲一家人，你们都记住，咱们的老祖上是山东掘县耿庄的。啊，你们要互相关照，千万不要忘了，一笔写不出两个马字儿，啊！完了，给你弟弟弄点大蒜和大葱。爸，我不吃那个。山东的种就得吃大蒜和大葱。什么东西？啊，蒜。把马明留下来，不知道有说什么悄悄话。说就说呗，还不是一些偏心话。谁让马明读书读得好？你脑子进水了吧？<笑>我就进水了。我问你啊，我们真的不适合读书吗？反正是我脑子进水了，我不适合读书。你不止脑子进水，你还被驴踢过。宝儿，你来踢踢我头吧。啊，来来。你说的。你给我机会让我踢的啊！我踢了啊！哎，你原来骂我是驴呀、啊、你！哎，讨厌！站住！别跑！让我抓住你死定了！老兵啊
。爸爸把你留下来，想跟你说一件重要的事情。瘦不灵灵的，劲儿挺大，两毛钱买烧饼吃。谢谢大叔掉进河里了！哎，姐，马夫跳下去把那人救上来的。哎，要不叫救护车呀？来不及了，衣服给我。是，这头发湿漉漉的，上哪儿去了？马夫今天可英勇了，他跳下水救人了，救人了。要不是他呀，那个人早死了。啊，行行行，赶紧把头发擦干。快，衣服快点，走走走走。嗯、别看我们家马夫小，见义勇为，可有英雄气概了。救上人来以后，大家都鼓掌。嗯，哎，那救人是可以呀、啊。那你自己呢？你不要命了？那个人上完水晕了过去，要不是马拉给他做人工呼吸啊，可能也不行了、嗯。人工呼吸啊？那救上来那个人是男的是女的？男的呀。男男男的。这是积德，啊，这菩萨会记你们一功的，有好报的，有好报的。你这个小刺老啊，胆子就是大啊！这落水的人有什么抓什么。万一拉着你一块往下沉，你俩不就完蛋了？没事，他搓着我，我就嘴他一拳，把他打晕了再说。好，嗯，嗯，我吃饱了，你慢慢吃啊，没吃多少，再吃点吧。再吃点。看今天这么多菜，早就吃撑了。<笑>谢谢马拉爸爸，谢谢马拉妈妈。嗯
，我得回家了。哎、呃，小张啊，嗯，呃，有时间常到家里玩啊。嗯、就是。你看你现在跟马拉呀，这个都分在了同一个医院啊，从同学呢变成了同事啊，这关系可不一样哦。这是我跟马拉有缘。<笑>我先走了啊，哎，再见，再见，再见，姐姐再见，欢、嗯、迎再来啊。哎，这头怎么不出来啊？哎，嗯，这会不会死了？嗯，不会的。不是说了吗？乌龟王八活万年吗？嗯，别弄了。哎，我知道。啊？干嘛呢？哎，哎，你怎么知道的？凡事啊都有科学道理，你看，火一烤，它要散发体温，就一定会生成脑袋来的。哦，你瞧见了没有啊？嗯，你这个大儿子讲的就是有道理呀、啊。说起儿子，那小眼睛刷刷冒绿光。怎么了？我儿子优秀啊！你听听啊，马明。这名儿谁给他起的？真棒！一听这名儿啊，就像个艺术家、哲学家、思想家、科学家、教育家啊，不鸣则已，一鸣惊人。好了好了，那马峰呢？啊，天天跟你捅马蜂窝，那谁起的？还不是你起的？不是你起的吗？对不起，对不起，我感冒了。哎，哎呦，哎呦，怎么会？你怎么回事啊？是不是晚上着凉了？哎呦，他是个光杆司令，啊、晚上又没活干，怎么会着凉呢？啊，对不起，对的。人家一个人够可怜的，小莫，感冒吃药了吗？哟，你又吃药了、啊？开玩笑的。哎，干爹，干爹。你这么喜欢小莫啊？干脆让他做女婿好了。哎，同学，同学，哎呀，哎，王永辉，哎，你你怎么搞的呀？你把口罩戴上，不要把感冒传染给大家，好不好啊？哎，把口罩戴上。哎，小莫，怎么？哎，哎呦喂，感冒了？啊？啊、哦，没有。怎么不吃饭呢？坐那傻乎乎的，小心事啊！没事儿，花姨，他们都中午回家吃饭，你怎么还不回去？我等我女儿把饭送来，她现在还没上班呢，有时间做饭，她送来我就不用回去了。妈，妈，还来啊凉了，妈坐。嗯，妈，快，趁热吃。你自己吃过了吗？吃过了。嗯。嗯。妈，真没想到哎，那天跳苏州河被我跟马峰救起来的，就是外面那个人。这么巧啊！怪不得他刚才盯着你看的。嗯。哎呀，真是啊，这一个人倒起霉来，喝水都塞牙。妈，你干嘛这么说？你不知道，以前他们家很有钱的，汽车洋房。有钱人
可后来文革的时候，他父母死了，他现在是光棍一条，孤苦伶仃的，一个亲人都没有。哎，这人呐，做梦一样，谁会想到他会落到今天这个地步啊？听起来挺可怜的。马拉看着莫文辉孑然一身、孤苦伶仃的背影。不由心生怜悯，就是这致命的一瞥，日后注定将改变他一生的命运轨迹，也决定了他和这个男人剪不断、理还乱的姻缘。